Danke, René, dass du hier mit uns sein konntest im Studio hier in Berlin. Ein seltener Besuch und äh, ganz notwendig für uns Europäer, die ähm, nicht die Geschichte der USA haben und deswegen nicht einen direkten Bezug zu Glass-Steagall wie in den USA, wo Franklin Roosevelts Präzedenzfall die Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen ziemlich klar und eindeutig ist. Jetzt ähm, ist es ja so, dass äh, nach dem Fall von Zypern und Spanien und dieser neuen Phasenwechsel die Menschen direkt zu enteignen, sind wir in einer völlig neuen Lage, wo also Leute wirklich aufschrecken ähm, und sehen, was, äh, was uns bevorsteht, wenn, wenn wir nicht dringend den Kurs wechseln. Ähm, und das hat sich ja nochmal äh, auf einer dramatischeren Ebene gestellt, als die japanische Tr Zentralbank jetzt angekündigt hat, ihre Geldmenge zu verdoppeln innerhalb von bis zum Ende des nächsten Jahres. Also denen gehen die Lösungen aus und die Europäer brauchen wirklich einen Sinn dafür, dass in den USA und anderen Ländern der Kampf um eine Wiederherstellung von Glass-Steagall und dem Gemeinwohl tatsächlich stattfindet. Und du kommst ja gerade von deinem Heimatland, wo das wirklich tobt und mitten in der heißen Phase ist. Ähm, wie steht es um die Wiederherstellung von Glastiegel? Was bedeutet dieser Kampf dort? Ich glaube, das ist das Wichtigste, was Leute in Europa über den USA verstehen muss, ist, dass was geschieht dort, ist, ist etwas, das man nicht in den Medien finden kann, in den Massmedien. Nee. Dass wenn man verstehen will, was in Amerika heute stattfindet, muss man unsere Website und unsere Organisation äh, aufsuchen und, und damit arbeiten, um ein, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen. Mhm. Und ähm, das, äh, das Zentral in die ganze Lage ist genau dieses Kampf, diese, die, ist genau diesen, dieser Kampf um Glastiegel, um dieses 1933 ähm, Gesetz, das von Franklin Roosevelt ähm, äh, 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 geschrieben, wo, mit, mit Hilfe von, von Franklin Roosevelt geschrieben worden ist und dann für 66 Jahre ähm, Gesetz für äh, unser Land äh, in Beziehung auf die, die, äh, die Funktionierung der, des Bankensystems ähm, existiert hatte. Und dann plötzlich in 99, jetzt wissen wir, dass Wall Street, die Banken auf Wall Street, haben nichts weniger als 350 Millionen Dollar gespendet in politischen, Kampan politischen Kampagnen, um die Kongressleute darüber zu gewinnen, um Glass-Steagall zu, zum Ende zu bringen. Und das alles geschah in, in einem Moment, wo unser ähm, Präsident zu jener Zeit, der Präsident Bill Clinton, äh, wurde sehr schwach wegen dieser Skandalen um sein Privatleben. Und er, er, er war fast aus der Präsidentschaftsposition äh, geworfen. So, ähm, es, es war unter dieser Lage, dass Glass-Steagall beendet worden ist. Und um äh, 2008, 2007, Juli 2007, hat ähm, Herr LaRouche, who, who, der war ohne Zweifel, der wichtigste, der wichtigste Wirtschaftswissenschaftler in Amerika ist, hat gewarnt, dass, dass der globale Finanzsystem total zum Ende gekommen ist. Total zum Ende. Und dann in 2010, 2009, 2010, nachdem Obama zum ersten Mal Präsident geworden ist, haben wir begonnen, die, diese, weiter, dieses, diese, diese Bemühungen weiterzubringen, mhm. uh, so dass wir Glastiegel im Totalen als, Zent, als Zentralpunkt einer nationalen Bemühung um die, die um, totale Kollaps der, der Weltfinanzsystem äh, um, ein, um, ein Ende zu bringen mhm. und um, eine neue Entwicklung in der ganzen Wirtschaftslage aufzubauen. Dieses Gesetz beinhaltet die, die, ähm, äh, den Geist der Konstitution. Das ist, was Leute verstehen müssen. Ja. Das ist, ist nicht etwas so wie technisch. Ja. Es ist nicht ganz technisch, obwohl es ist. Es ist und auch in, im Kontrast zu 
zum ähm, heutigen Gesetz war dieses frühere Gesetz nur 33 Seiten zu lesen. Ja. Man könnte 33 Seiten lesen. Hm. Aber die, die, die heutige Gesetz, was heißt, die Leute haben davon gehört, nämlich Dodd-Frank, ja. das ist wie, es ist wie der Euro- Konstitution. Es ist, es ist äh, Tausenden von, von Seiten mhm. und niemand hat es gelesen. Es gibt vielleicht ein, ein Mitglied der ganzen des ganzen Kongresses, der versucht hat, äh, dies zu lesen. Mhm. Ähm, Im Kontrast zu Glass-Steagall, wobei jede Person kann das lesen, sogar die, die Bevölkerung. Ähm, aber es hat die, die Geist der Konstitution so ähm, äh, äh, gegriffen, dass äh, es, es, es äh, unterstreicht die amerikanische Prinzip, dass die, die Ökonomie, die, die Wirtschaft des Vereinigten Staaten muss nicht von Geld, äh, von, von Geld selbst, von den von die praktischen äh, Te äh, Techniken Geld um, äh, umzu äh, zu bewegen, ja. umzusetzen, mhm. kontrolliert sein. Mhm. Aber dass die erste Kriterien muss sein, dass die physische Ökonomie entwickelt. Ja. Und dass die, 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 die Growth, der Wachs, der Wachstum, der Wachstum ähm, der, der ähm, Wirtschaft ähm, und auch der Geldmenge der, der Wachstum der Geldmenge kommt, kommt aus dem Wachstum der, der Wirtschaft. Mhm. Das ist der Prinzip. Was, was schon eine große, äh, ähm, war die zentrale Sache auch der amerikanischen Revolution. Mhm. Das war zentral zu, zu der ganzen Geschichte des, des Landes. Mhm. Und vor den letzten fast ähm, mehr als, ähm, äh, es ist jetzt äh, mehr als 200 Jahren, war diese diese zentrale äh, ähm, Sache, ein Zentralpunkt der alle politischen, äh, allen politischen Gefechten in den Vereinigten Staaten. Auf der einen Seite Patrioten und, und ähm, gute Leute, die das verstanden haben als, als, ähm, äh, als ein, äh, ein menschlicher Weise die, die Kraft und ähm, Abuses der Oligarchie, der, der, mhm. der, des imperialischen Systems mhm. zurückzuwerfen mhm. und zu erlauben, dass, dass allgemeine Leute eine Zukunft haben können mhm. gegen die anderen Typen in der politischen Szene, mhm. nämlich die Leute, die, die ähm, ihre persönlichen ähm, äh, persönliche Advantages weiterbringen wollen. Vorteile. Mhm. Vorteile weiterbringen wollen. Ja. Und, ähm, dadurch, dass sie ein Verhältnis zum, zum imperialischen System haben. Mhm. Und, und deshalb wollen immer die, die Kraft und die, äh, äh, die äh, Methoden, Geld zu manipulieren, zu beibehalten. Bei 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 genau. Ja. Das ist, die, das ist die, die zentrale Frage heute der amerikanischen Politik. Und man wird das nicht sehen in Medien, Berichten mhm. über die Lage, aber in, mhm. in tatsächlich ist das wirklich die, die, was heute geschieht in, in den Vereinigten Staaten. Das Gesetz, das wir jetzt zum Abstimmung bringen wollen, heißt um, HR 129, House Resolution 129. Und es ist das wichtigste, wichtigste Gesetz bevor dem US-Kongress zu diesem Zeitpunkt. Aber mhm. wenn man auf den Medien, Massenmedien gucken würde, um ähm, Berichten darüber zu finden, wurde man im, zum Beispiel in, meisten, in den meisten ähm, äh, Zeitungen von Europa, vielleicht alle die Zeitungen in Europa, ja. überhaupt nichts finden. So, wenn man ähm, darüber etwas wissen ähm, möchte, muss man auf unsere Website gehen und auch auf der Website von den WUSO. Äh, letztes Jahr haben wir es erreicht, dass 85 Mitglieder des um, US House of Representatives um, uh, hat ihre Unterschrift gegeben, um die, dieses Gesetz zu co-sponsor. Das ist das Wort, co-sponsor. Mhm. Um, dieses Jahr um, 
Es ist nur jetzt, wir sind im vierten Monat des Jahres. Dieses Jahr haben wir schon fast 50 Unterschriften zu diesem Zeitpunkt. So, wir gehen viel schneller als letztes Jahr, aber es ist, es ist noch nicht schnell genug. Wir brauchen die Abstimmung zur Abstimmung so bald wie möglich innerhalb der nächsten Wochen bringen. Wie kann man das erreichen? Mhm. Was wir äh, machen jetzt, ist, dass wir, wir ähm, nehmen die Lage, dass in alle die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten geben es auch Kongressen. Sie heißen nicht Kongressen, sie sind genannt State Legislatures. Und im Allgemeinen mit einem, um, uh, with one exception, Gibt, ähm, haben sie alle zwei Häuser. Und wir gehen zu diesen diese, ähm, Institutionen und in jedem Bundesstaat versuchen wir, diese Resolutionen zu bekommen, die sagen, dass ihre Kongressmitglieder müssen für HR 129 nicht nur stimmen, aber auch fechten, dass andere Leute dafür ähm, ihre Stimmung geben. Und wir haben das schon erreicht, völlig in einem Staat, nämlich North, South Dakota, wo in ihrem ähm, äh, äh, unteren Haus ähm, äh, 67 Mitglieder dafür äh, gestimmt haben und nur zwei dagegen. Das ist ein das ist eine unglaublicher ähm, Ausdruck von, von Unterstützung. Diese unteren Institutionen brauchen, um die höheren Institutionen, dafür zu, zu bringen. Und was wichtig ist von diesen Staatslegislationen, ist nämlich, dass die, dass die Leute dort, die elected officials dort, näher zu ihrer Wähler sind, ja. als die Leute in Washington. In Washington hat ihre eigene Realität, eine, ihre eigene Wirklichkeit, was ja. keine Wirklichkeit ist. Ja. Wir haben einen Namen für die, 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 die der Gegend um Washington DC, es heißt die Beltway. Mhm. Und es hat viele Ähnlichkeiten an die, um, an die Island von Laputa, von Jonathan Swift in Gulliver's Travels. Es gibt ein, ein, ein Spoof, ein, eine alte Sat Satirik auf mhm. Englisch von uh, Jonathan Swift. Ja, Island, ja. Yeah, ist der bekannt, Gulliver's Reise. Ist bekannt, ja, ja. ja genau. Und, um, Und da bringt ihr jetzt Realität rein mit diesen Bundesstaaten. Was ist da die, der aktuelle Stand? Der, der Stand dafür ist, dass wir in einem Staat schon dafür gewonnen haben. Wir haben, wir haben in mindestens 13, vielleicht 14 andere Städte, mhm. Staaten, wo, wo die Resolution formell hineingebracht wird. In, in, hineingebracht ist, mhm. aber, noch, aber es gibt keinen Zeitpunkt, wo, sie, wo die, Stimme, die Abstimmung stattfindet. Mhm. Um, um, und wir versuchen jetzt im Besonderen in die drei größten Staaten, nämlich New York, Kalifornien und uh, Texas, das, dasselbe zu machen. Und, und es gibt schon in diesen, in diesen Bundesstaaten, in diesen drei, Leute, die mit uns arbeiten wollen. In, in, in jedem Lokal, wo das stattgefunden worden ist. Wie in Hawaii, for example, ist es nur vor einigen Tagen um, war es hineingebracht. Auch, auch in Maine. Uh, wir haben Leute gefunden ja. in Indiana. Aber diese drei Staaten, die, die drei größten, besonders New York, was für finanzielle Lagen sehr, sehr wichtig ist, ja. uh, bring, um, uh, gehen wir jetzt in diese Richtung. Und das ist, wo die Lage steht heute. Worauf müssen sich die Europäer einstellen? Welche Veränderungen kommen? Um, uh, uh, wenn wir dafür unser, unser Ziel erreichen, wird das die, die ganze Weltlage verändern. Es wird unmöglich sein, diese globale finanzielle Krise unter Kontrolle zu bringen, ohne die Vereinigten Staaten. Das ist, das ist total unmöglich. Und es ist nur in den Vereinigten Staaten, dass dieses, dass dieses Prinzipium, dass Ökonomie, dass die Wirtschaft nicht vom Geld, aber von vom der physischen Entwicklung ähm, geleitet werden muss. Es ist nur in den Vereinigten Staaten, dass dies aus Prinzip in der Gründungsgesetz der, der, der Nation in der Verfassung. Äh, äh, gegeben ist und dann später ähm, weiter erklärt wird durch ein Gesetz, in diesem Fall Glass-Steagall. Ja. Es gibt kein Parallel in irgendeinem Land 
heute in der Welt, dass dies gesetzlich hervorgebracht ist. So wenn die Vereinigten Staaten nicht dazu ge gebracht werden kann, es wird nirgendwo existieren. Man kann darüber diskutieren, man kann sagen, das ist eine gute Idee, aber wenn man wirklich diese Lage verteidigen will und, und, und auch zur Wirklichkeit bringen will, muss man dieses, diese, ähm, diese Bemühungen in den Vereinigten Staaten zum ähm, Erfolg bringen. Zum Erfolg bringen eben. Mhm. Ja. Und dann nachher, wenn unser, unser Land in dieser Lage ist, es hat auch die, die weitere Bedeutung, dass dies das Ende von, von Barack Obama bedeuten würde. Er wurde hineingebracht, um diese finanzielle, faschistische ähm, äh, Unterdrückung von Amerika zum, zum, ähm, äh, zu, schützen, zu, weiter, zu weiter weiter zu weiterzubringen und, und zu einem neuen, neueren Höhepunkt zu bringen. Mhm. Und wenn wir dieses, äh, dieses Ziel erreichen, wurde es seine ähm, Nützlich Benützlichkeit für seine, für seine Leute nie mehr haben. Und wir könnten ihn äh, aus äh, auswerfen. Und wir versuchen, ihn, sein ähm, Präsidentschaft zum Ende zu bringen, jetzt, nicht am Ende seiner Periode, aber, aber früher. Und das wurde das erleichtern. Unter diesen Umständen könnten wir von, einem, von einer, einer sicheren Welt sprechen, wo es möglicher werden, alle diese strategischen äh, Fragen, die jetzt so, so gefährlich also sind. Konflikte, Regimewechsel, Drohnenkrieg. Ja, ja. Ähm, das wurde auch leichter zur, ähm, äh, zur Resolution zu bringen. Zu bewältigen. Ja, hm. zu überwältigen. Richtig.